మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మన ఇంటి టిప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నదని నా కామెంట్లో చెప్పండి ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి మో చేతులు అలాగే హ్యాండ్స్ వైట్నింగ్ అవ్వడానికి ఈరోజు మన వీడియోలో ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ టిప్ చెప్పబోతున్నాను ఈ ఈ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట ఇది ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అంటే నాకు కామెంట్ చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది నేను మర్చిపోయాను అందుకని ఎన్ని రోజులు చేయలేకపోయాను అనమాట మీ మీలో ఎవరైనా నాకు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టినట్లయితే నేను మీ వరకు ఆ వీడియో రానట్లయితే నాకు మళ్ళీ మీరు రిక్వెస్ట్ అనేది చేయండి ఎందుకంటే చాలామంది కామెంట్ చేస్తారు కదా రిప్లై ఇచ్చి 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 మర్చిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట మీలో ఎవరి కామెంట్స్ అయినా అంటే మీలో ఏద మీలో ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఏదైనా వీడియో హోమ్ రెమెడీ కానివ్వండి క్రీమ్స్ గురించి క్రీమ్స్ గురించి కానివ్వండి రిక్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మీరు మళ్ళీ నాకు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేసినట్లయితే నేను మీ అందరికీ కూడా తప్పకుండా వీడియో చేసి చూపిస్తాను చాలామంది కామెంట్స్ కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వడం వల్ల అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కామెంట్స్కి కూడా రిప్లై ఇవ్వడం వల్ల నేను మర్చిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట మీ రిక్వెస్ట్ని కనుక నేను మర్చిపోయినట్లయితే మీరు మళ్ళీ ప్లీజ్ నాకు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పండి నేను తప్పకుండా మీ వరకు తీసుకొస్తాను వీడియో అనేది ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి హ్యాండ్ వైట్నింగ్ అలాగే మో చేతులు మో చేతులు ఇవి ఒక్కటే కాదండి హ్యాండ్స్ కూడా వైట్నింగ్ అవ్వడానికి ఈరోజు మన వీడియోలో చూపిస్తున్నాను అంతకంటే ముందుగా నేను నేను మీ అందరికి కూడా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నేను నా ఛానల్ స్టార్టింగ్ కొత్తలో అంటే నా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను పాండ్రమ్ క్రీమ్ గురించి చూపించడం అనేది జరిగిందనమాట ఈ మధ్య పాండ్రమ్ క్రీమ్ పాండ్రమ్ క్రీమ్ బాగా రావట్లేదు అంటే నేను ఓన్లీ పాండ్రమ్ క్రీమే చూపించాను పాండ్రమ్ ప్లస్ కాదు పాండ్రమ్ ప్లస్ బాగాలేదని నాకు ఎప్పుడో తెలుసు నేను అందుకనే పాండ్రమ్ క్రీమ్ చూపించాను అలాగే నేను వాడుతున్నాను నాకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు నాకు న్యాచురల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఉంది కాబట్టే నేను వీడియో అనేది మీ వరకు తీసుకొచ్చాను నేను చేసి కూడా చాలా చాలా రోజులు అవుతుంది అనమాట నేను చేసినప్పుడైతే నాకు ఎలాంటి అంటే బ్యాడ్ ఈ క్రీమ్ మంచిది కాదు అనేసి అస్సలు లేదనమాట ఈ మధ్య అంటే ఒక వన్ మంత్ నుంచి తెలిసిందనమాట మంచిది కాదు అనేసి అంటే కొన్ని కొన్ని స్కిన్ టోన్స్ వా అంటే కొన్ని కొన్ని స్కిన్స్ వేరేలా ఉంటాయి కాబట్టి పడని వాళ్ళు పెట్టుకోకండి నేను ఇప్పటికీ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఎక్కడికైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే నైట్ టైం కంపల్సరీగా క్రీమ్ అప్లై చేసుకొని పడుకొని మార్నింగ్ లేవగానే క్లీన్ చేసుకుంటాను ఎందుకు అంటే పింపుల్స్ వల్ల వచ్చిన మచ్చలను ఈజీగా రిమూవ్ చేస్తుంది నేను ఇప్పటికీ వాడుతున్నాను నాకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు మీలో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే దయచేసి ఈ క్రీమ్ అనేది వాడుకోకండి ఎందుకంటే నా ఛానల్కి అంటే చాలా చాలా ఈ రోజు వచ్చిందనమాట కామెంట్స్ నిన్న వచ్చిందనమాట కామెంట్స్ ఏంటంటే మీ ఛానల్ రేటింగ్ కోసం చూసుకొని జనాలను మోసం చేయకండి జనాలను మోసం చేయడానికి నా ఛానల్ అంటే యూట్యూబ్లో నా ఛానల్ ఒక్కదాని ఛానల్లో మాత్రమే ఈ క్రీమ్ గురించి అయితే చెప్పలేదు కదా కొన్ని వందల ఛానల్స్లో ఈ క్రీమ్ గురించి చెప్పారనమాట అలా అనేసి నేను చెప్పలేదు నేను వాడాను నాకు బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి వీడియో చేశాను నేను ఇప్పటికీ వాడుతున్నాను నాకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు నేను ప్రతి ఒక్కరి కామెంట్లో కూడా అదే చెప్తున్నాను నాకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయినా ఉంటే నేను మళ్ళీ క్రీమ్ ఎందుకు తెచ్చుకుంటాను చాలా రోజులు అయిపోతుంది నేను వీడియో చేసి అయినా కూడా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను చూసినట్లయితే నేను ఇప్పటికీ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు మీలో ఎవరికైనా నచ్చ నచ్చకపోతే అలాగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని తెలిస్తే వాడుకోకండి వాడుకోకండి నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను కదా మీలో ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఏ ఏ క్రీమ్ గురించి అయినా డౌట్ ఉన్నట్లయితే అస్సలు వాడుకోకండి అంటే కొన్ని కొన్ని స్కిన్స్ వాళ్ళు వేరేలా ఉంటాయి కాబట్టి మీలో డౌట్ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా వాడుకోకండి పాండ్రమ్ క్రీమ్ అనేది డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు అస్సలు వాడుకోకండి ఒక ఛానల్లో అంటే ఒక్క వీడియో చేయడానికి నేను ఎంతగానో కష్టం అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్ర ఛానల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్క ఛానల్ అంటే ఒక్క వీడియో చేయడానికి ఎంతగా కష్టపడతారో అది నాకు తెలుసు అనమాట నేను ఎంతగా కష్టపడతానో నాకు తెలుసు ఇలాంటి కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట మీకోసం ఇంతలా కష్టపడి చేసిన తర్వాత కూడా ఇంత బ్యాడ్గా కామెంట్ రావడం అలాగే ఛానల్ మొత్తం కూడా బ్యాడ్ అయిపోవడం లాంటివి ఒక్కరి కామెంట్ అనే వదిలేసాం అనుకోండి ఛానల్ అంతా కూడా బ్యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట అది నా భయం అనమాట మీలో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే వదిలేసేయండి వాడుకోకండి పాండ్రమ్ క్రీమ్ అనేది మీలో నచ్చిన వాళ్ళు వదిలేసేయండి నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లైట్గా చిట్ చాట్ వీడియో లాగానే అవుతుంది నచ్చిన వాళ్ళు కూడా స్కిప్ చేసేయండి చూడమని నేనైతే ఎవరిని
కామెంట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నాకు చాలా చాలా బాధ అనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే ఒక్క వీడియో చేయడానికి ఎంత కష్టపడతామో అది యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకే తెలుసు అండి ఎంత కష్టపడతామన్నది అంత కష్టపడి వీడియో చేసిన తర్వాత ఏదైనా బ్యాడ్గా వచ్చినట్లయితే ఆ కష్ట అంటే చేసిన కష్టం ఫలితం పక్కన పెడితే బాధనే ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట హ్యాపీనెస్ పక్కన పెడితే బాధనే ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట అలా దయచేసి మీలో ఎవరికైనా నచ్చకపోతే అలా బ్యాడ్గా కామెంట్ చేయకండి బ్యాడ్గా అంటే మీ ఛానల్ రివ్యూ కోసము జనాలను మోసం చేయకండి అలా కామెంట్స్ మాత్రం అస్సలు చేయకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో హ్యాండ్స్ అలాగే మో చేతులు వైట్నింగ్ అవ్వడానికి ఈరోజు మన వీడియో అనమాట వద్దు డాడీ నేను అనేది నేను వచ్చేసి ఇప్పుడే వర్క్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది అనమాట ఇంట్లో నేను ఇంకా ఫ్రెష్ కూడా అవ్వలేదు చా వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఈవినింగ్ అత్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నాము అందుకనే వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే హ్యాండ్ ప్యాక్ చూపిస్తున్నాను కదా ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోలేను కదా అందుకనే ఫ్రెష్ అప్ కాకముందు చూపిస్తున్నా అనమాట ఇప్పుడే వర్క్ అయిపోయింది ఫేస్కి నేను ఎలాంటి క్రీమ్స్ సోప్స్ ఏది కూడా యూజ్ చేయలేదు మార్నింగ్ నుంచి ఫేస్ అనేది అలానే ఉండింది అనమాట పింపుల్స్ వల్ల వచ్చిన మచ్చలు ఉన్నాయి మచ్చలను కూడా తగ్గించుకోవడానికి ఎంతగానో ట్రై చేస్తున్నా తగ్ నాకు బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది తప్పకుండా మీ వరకు తీసుకొస్తాను వీడియో అనేది ఇప్పుడు మనము హ్యాండ్ వైట్నింగ్ కావడానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసి కాఫీ పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను కాఫీ పౌడరు హ్యాండ్ని వైట్నింగ్గా చేయడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది మీలో కాఫీ పౌడర్ మీ ఇంట్లోనే ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే మనం హ్యాండ్ని అలాగే మో చేతులని వైట్నింగ్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట హ్యాండ్స్ మనకి ముందుగా ట్యాన్ వల్ల వస్తా బ్లాక్ అయిపోతాయి అనమాట చూసు చూసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్ వచ్చేసి అంటే ఎండలో తిరిగినప్పుడు ఎక్కువగా బ్లాక్ అయిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట పిల్లలకు ఆఫ్ డే స్కూల్ ఉండడం వల్ల తొందరగా వచ్చేసారు వీడియో కూడా స్టార్ట్ చేశాను కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది అనమాట నేను వచ్చేసి ఒక టీ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకున్నాను కాఫీ పౌడరు అంటే బ్రూ తీసుకోండి బ్రూ బెస్ట్ అనమాట బ్రూ తీసుకున్నాను ఒక టీ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ అలాగే వచ్చేసి మిల్క్ తీసుకున్నాను చూసారు కదా మిల్క్ మిల్క్ వచ్చేసి రెండు టీ స్పూన్లు తీసుకోండి మిల్క్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటో ప్యూరీ తీసుకోవాలి టమాటో గుజ్జు తీసుకోవాలి టమాటో గుజ్జు వచ్చేసి ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను మనకు కాఫీ పౌడర్ వచ్చేసి ఎండ వల్ల వచ్చిన ట్యాన్ని మొత్తం కూడా ఈజీగా రిమూవ్ చేసేస్తుంది అలాగే మనకు మిల్క్ వచ్చేసి మన స్కిన్ని చక్కగా మాయిశ్చరైజింగ్గా ఉంచుతుంది అనమాట మిల్క్ వచ్చేసి ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి టమాటో వచ్చేసి మన ఫే అంటే మన మనం ఎక్కడైతే అప్లై చేసుకుంటామో ఆ ఆ చోటని మొత్తం కూడా గ్లోయిగా చూపించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకొకటి వచ్చేసి నేను తీసుకుంటున్నాను కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నాను మీరు రైస్ పౌడర్ ఉన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ రైస్ పౌడర్ లేదు కాబట్టి కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నాను కార్న్ఫ్లోర్తో కూడా బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుందండి నేను కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ మీకు ఏమేం తీసుకున్నాను అనేది చెప్తాను ఒకసారి ఇలా ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే గడ్డ క గడ్డలో అంటే ఉండ కట్టినట్టుగా ఉంటుంది కదా అలా లేకుండా అన్నింటిని కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ లూజ్గా కనుక అయిపోయినట్లయితే ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాం కదా లూజ్గా కనుక అయిపోయినట్లయితే మీరు ఇంకొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ అన్నది యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఈ ప్యాక్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోతాను అనమాట మీకు చూస్తున్నాను అనేసి ఇంకా నేను ఫ్రెష్ అప్ అవ్వలేదు నేను ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాను మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి కాఫీ పౌడర్ చూసుకున్నట్లయితే కాఫీ పౌడర్ అండ్ వచ్చేసి టమాటో ప్యూరీ చూసారు కదా ఇది వచ్చేసి టమాటో ప్యూరీ అనమాట అండ్ వచ్చేసి మిల్క్ తీసుకున్నాను చూసారు కదా మిల్క్ తీసుకున్నాను అండ్ వచ్చేసి కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి కార్న్ఫ్లోర్ అనమాట కార్న్ఫ్లోర్ కనుక మీతో అంటే మీ ఇంట్లో అందుబాటులో లేనట్లయితే మీరు బియ్యం ఉంటాయి కదా బియ్యం ఉంటాయి కదా కొన్ని బియ్యాన్ని తీసుకొని మిక్సీలో గ్రైండర్లా పట్టుకొని కొంచెం గరుగ్గానే ఉంటాయి కదా ఆ బియ్యంని వచ్చేసి అంటే బియ్యం పౌడర్ని వచ్చేసి కార్న్ఫ్లోర్కి బదులుగా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్యాక్ని మనము హ్యాండ్స్కి అప్లై చేసుకుందాం నేను ఒకే హ్యాండ్కి అప్లై చేస్తాను తేడాలు మీరే గమనించుకోవచ్చు 
ఈ హ్యాండ్కి అప్లై చేయను ఈ హ్యాండ్కి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హ్యాండ్కి అప్లై చేసుకుంటాను తర్వాత ఈ హ్యాండ్కి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత తేడాలనేది ఈ హ్యాండ్కి ఈ హ్యాండ్కి మీరే తేడాలనేది గమనించుకోవచ్చు అలాగే తరచు చేస్తుండడం వల్ల మన మో చేతులు కూడా వైట్గానే అవుతాయి మీరు గమనించినట్లయితే నా హ్యాండ్స్కి మో చేతికి అంటే డార్క్నెస్ అయితే ఏమీ ఉండదు మొత్తం ఒకే కలర్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు దొరికిన అంటే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకునేది ఏం లేదు కాబట్టి ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు మీరు టూ డేస్కి ఒకసారి అయినా ఇలా ప్యాక్ వర్గా వేసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్స్కి ప్యాక్ కనుక వేసుకున్నట్లయితే మీ హ్యాండ్స్ మో చేతులు అన్నీ కూడా చాలా నీట్ అండ్ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి అనమాట అంటే చాలా చక్కగా కనిపిస్తాయి ట్యాన్ మొత్తం కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది హ్యాండ్స్ అనేది ఎల్లప్పుడూ నిఘారింపుగా ఉంటాయి అనమాట ఇలా కనుక మనం ట్రై చేసినట్లయితే నా వీడియోస్ కనుక మీ మీలో ఎవరికైనా బోర్ కొట్టినట్లయితే దయచేసి స్కిప్ చేసేయండి చూసారు కదా ఇలా మనం మనకు డార్క్నెస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ చాలా వరకు పెట్టి ఇలా ఎక్కువగా మర్దన చేయాలి నాకు అంతా కూడా ఒకే కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి చూసారు కదా ఇలానే రౌండ్ షేప్లో మనకు బియ్యం పిండి తీసుకున్నట్లయితే అంటే బియ్యపు బియ్యంని మనము గ్రైండర్లో పట్టుకొని తీసుకున్నట్లయితే అది కొంచెం మనకు స్క్రబ్బింగ్లా యూజ్ అవుతుంది అనమాట బియ్యం తీసుకోవడం చాలా బెస్ట్ నేను మాత్రం బియ్యం తీసుకోండి అని చెప్తున్నా అంటే బియ్యం చాలా బెస్ట్ అని చెప్తున్నాను మీ మీలో ఎవరికైనా అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే కార్న్ ఫ్లోర్ అయినా తీసుకోండి లేదంటే బియ్యం తీసుకున్నా కూడా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట మీరు వీక్లీ ఇలా టూ టైమ్స్ కనుక చేసినట్లయితే మీకు వన్ మంత్ లోపు రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది మీరు తరచు వాడుతూనే ఉండాలి రిజల్ట్ అనేది మీకే కనిపిస్తుంది వీక్లీ టూ టైమ్స్ కదా ఒక త్రీ వీక్స్ వాడి చూడండి రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తే మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇంట్లో దొరికే వాటివే కాబట్టి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అంటే తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈజీగా మీరు ప్యాక్ అనేది రెడీ చేసుకొని ఈజీగా టూ డేస్కి ఒకసారి కంపల్సరిగా వేసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్స్ అనేది చాలా చాలా నిఘారింపుగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఎల్లప్పుడూ చూసారు కదా ఇలానే ఒక టూ టూ టు టూ మినిట్స్ లేదంటే ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మర్దన చేయాలి మీకు ఎక్కడైతే బ్లాక్నెస్ అనిపిస్తుందో అక్కడ బాగా మర్దన చేయండి ఈ మో చేతులు అండ్ వచ్చేసి కాళ్ళు ఉంటాయి కదా కాళ్ళ దగ్గర కూడా మనం ఇలా మర్దన చేసుకోవచ్చు అనమాట కొందరి కాళ్ళు అంటే మోకాళ్ళ దగ్గర కూడా కొందరికి బ్లాక్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా మనం అక్కడ కూడా మర్దన చేసుకోవచ్చు హ్యాండ్కి చేతులకి మర్దన చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ కాఫీ పౌడర్ని ఈ కాఫీ పౌడర్ అనేది మనకి సన్ వల్ల వచ్చిన ట్యాన్ కానివ్వండి లేదంటే బయట పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చిన ట్యాన్ కానివ్వండి ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట కాఫీ పౌడర్ వల్ల అలాగే బియ్యం పిండి బియ్యం పిండి తీసుకోవడం వల్ల మన చర్మం పైన ఉన్న ఏవైతే డర్ట్ స్కెల్స్ అంటారు కదా అవి తొలగిపోయడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ వచ్చేసి మిల్క్ వచ్చేసి మన చర్మాన్ని మాయిశ్చరైజింగ్గా ఉంచుతాయి అలాగే టమాటో ప్యూరీ వచ్చేసి మన చర్మం మన చర్మం అనేది గ్లోయిగా చూపించడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మర్దన చేసినట్లయితే మీకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మర్దన చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి తర్వాత రిమూవ్ చేసేద్దాం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మీరే గమనించుకోవచ్చు ఈ హ్యాండ్కి ఈ హ్యాండ్కి మధ్యలో తేడా అన్నది మీరే గమనించుకోవచ్చు నేను అందుకనే మీకు చూపించడానికి ఈ హ్యాండ్కి చేసుకొని చూపించలేదు జస్ట్ ఒకే హ్యాండ్కి చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట మీకు మీరు తేడా అనేది ఈజీగా గమనించవచ్చు ఇలానే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మర్దన చేసి ఆరిన తర్వాత మీరు నెమ్మదిగా రిమూవ్ చేసేసేయండి సోప్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు చాలామంది సోప్స్ యూజ్ చేస్తా అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఈ ప్యాక్ అనేది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సోప్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకున్నా పర్లేదు లేదంటే గురువెచ్చని వాటర్తో వాష్ చేసుకున్నా పర్లేదు అనమాట నేను ఇప్పుడు నార్మల్ వాటర్తోనే వాషింగ్ అనేది చేస్తాను నేను చూపించే వీడియోలో మీరు చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నారు అనేసి కొందరు సోదిలా ఉందనేసి కొందరు నచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే అంటే మీకు అర్థం కావాలని నేను ఇన్నిసార్లు చెప్పడం అనేది జరిగింది నేను ఇన్నిసార్లు ఇంత బాగా అర్థమైన అంటే అర్థం అయ్యేలా చెప్పినా కూడా మనలో చాలామంది కూడా డౌట్స్ అడుగుతున్నారు కదా అందుకనే నేను ఇంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇంకా మీకు ఇంకా మీకు ఏ విధంగా చెప్తే చక్కగా అర్థం అవుతుంది అన్నది ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట 
చూసారు కదా ఇలా మీరు గమనించినట్లయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకి ఇదంతా కూడా ఒక ఇలానే చేసి టూ మినిట్స్ ఆరని ఇద్దాం మనము ఆరిన తర్వాత రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ మీకు హ్యాండ్స్ అనేది చూపిస్తాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా తేడాలు అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు ఈ హ్యాండ్ చూడండి మీరు చూసారు కదా ఈ హ్యాండ్కి ఈ హ్యాండ్కి మధ్యలో తేడాలు అనేది మీరే ఈజీగా గమనించవచ్చు చూసారు కదా స్కిన్ అనేది ఎలా అయ్యిందో మీరే గమనించుకోవచ్చు అలాగే ఈ స్కిన్ కూడా గమనించవచ్చు అనమాట తేడాలు అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు గమనించుకున్నారా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంత దూరం నుండి కూడా తేడాలు అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతున్నాయి కదా రెగ్యులర్గా మీరు ఇలా కనుక చేసినట్లయితే అలాగే మో చేతులు కూడా సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి అనమాట మో చేతులు కూడా మీరే గమనించవచ్చు ఈ హ్యాండ్కి ఈ హ్యాండ్కి మధ్య తేడా అనేది మీరే గమనించవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ఛార్జెస్ అనేవి కట్టవు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మీరు నాకు సపోర్టివ్గా ఉంటారు మీరు కనుక నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు ఒక మంచి వీడియోలో తప్పకుండా మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను నేను వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి మనకు అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా హెయిర్ని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి చూపిస్తున్నాను అనమాట మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా వీడియో అనేది చూడండి నేను ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరిపోవాలి ఇప్పుడే వర్క్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది అనమాట ఇంట్లో మీ అందరికీ కామెంట్స్ ఇచ్చి వర్క్ చేసుకునే లోపు ఈ టైప్ ఈ టైం అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరిపోవాలి అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వచ్చిన తర్వాత వీడియో అనేది ఇంకొక వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అనమాట ఐ హోప్ ఈ వీడియో అన్ మీ అందరికీ కూడా నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఈ వీడియో వల్ల మీరు ఏదైనా బాధపడినట్లయితే ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ నేను ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టాలని నేను అనట్లేదు అనలేదు ఏంటంటే ఎంత బాధ ఉంటుందో అనేసి మీకు తెలియజేయడానికి మాత్రమే నేను చెప్పాను అనమాట మీలో ఎవరి ఎవరైనా హర్ట్ అయినట్లయితే ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్